Zusammen sind wir 33 Sektionen, 3132 Freiwillige, 388 Angestellte, 215 ehrenamtliche Führungskräfte, 56 Zivildiener und 34 Sozialdiener. Alle gemeinsam haben wir 2016 1.710.376 Arbeitsstunden geleistet. Davon entfallen rund 980.000 auf die Freiwilligen. Das sind 57 Prozent der Gesamtstundenleistung. Hinzu kommt der Rückhalt von 115.236 Südtirolern, die uns mit ihrer Jahresmitgliedschaft unterstützen. Damit zählen wir 118.630 fördernde Vereinsmitglieder, die alle zusammen das Weiße Kreuz sind. Was haben die einzelnen Bereiche unseres Vereins 2016 gemacht? Hier ein kurzer Überblick. Wer es gerne detaillierter hätte, schaut bitte in den Leistungsbericht in gedruckter Form. Bodenrettung und First Responder Insgesamt wurde das Weiße Kreuz zu 53.861 Einsätzen gerufen. Das bedeutet eine Veränderung im Vergleich zu 2015 von ca. plus 3%. In Patientenzahlen ausgedrückt kommen wir 2016 auf 55.770. Das sind 3,23 Prozent mehr transportierte Patienten als 2015. Wenn wir uns die Bodenrettung auf Bezirksebene anschauen, entfallen 29 Prozent auf den Bezirk Finchgau-Burggrafenamt, 34 Prozent auf den Bezirk Eisacktal-Pustertal und 37 Prozent auf den Bezirk Bozen und Umgebung. Zusammengefasst sind das Südtirolweit 148 Einsätze am Tag. Dichter geworden ist auch das Netz an First Responder Gruppen. Insgesamt absolvierten die First Responder Gruppen 2016 285 Einsätze. Dadurch konnte die Rettungskette verbessert werden. Dies soll auch in Zukunft durch weitere First Responder Gruppen im Land erreicht werden, vor allem in Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren. 2016 wurden landesweit erste Frühdefibrillationssäulen installiert und in Betrieb genommen. Damit konnte ein weiteres wichtiges Glied in die Rettungskette integriert werden. Nach den zwölf Säulen in der Landeshauptstadt konnten im ersten Halbjahr 2017 auch im ländlichen Raum erste Säulen installiert werden. Die Anzahl der AED-Säulen soll bis Ende dieses Jahres noch erheblich ausgedehnt werden, um ein flächendeckendes Netz an Frühdefibrillation in Südtirol zu ermöglichen. Krankentransporte für den Südtiroler Sanitätsbetrieb wurden 2016 insgesamt 96.966 Krankentransporte durchgeführt. Das sind 2,17 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 126.696 Patienten transportiert. Das ist ein Zuwachs von 1 Prozent. In Kilometern ausgedrückt bedeutet das, dass wir 3.963.108 Kilometer zurückgelegt haben. Das bedeutet auch, dass es uns durch die optimierte Logistik unserer eigenen Einsatzzentrale gelungen ist, die Mehrpersonentransporte zu erhöhen. Die Verteilung auf die Bezirke sieht dabei folgendermaßen aus. Auf den Bezirk Burggrafenamt Finchgau entfallen 32 Prozent, auf den Bezirk eisacktal pustertal 22 Prozent und auf den Bezirk Bozen und Umgebung entfallen 46 Prozent der Krankentransporte. Bozen macht aufgrund der Lage des Landeskrankenhauses den Löwenanteil aus. Im Bereich private und Versicherungen kommen wir insgesamt auf 4.694 Transporte. Davon entfallen 2.107 auf Selbstzahler, 1.350 auf unseren Vertragspartner ADAC und der Rest von 1.237 verteilt sich auf andere Versicherungen. Pro Tag sind das 266 Transporte. Zusammen mit der Rettung sind das fast 414 Transporte täglich. Ausbildung Insgesamt hat unsere Abteilung 1.629 Kurse organisiert. Daran teilgenommen haben 22.937 Personen. Das sind ca. 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Ausbildung wird unterteilt in interne Ausbildung für unsere Mitarbeiter und in die externe Ausbildung. Intern kommen wir auf 10.971 Teilnehmer, das sind 48 Prozent. Extern erreichen wir 2016 11.966 Teilnehmer, das sind 52 Prozent. Zusammengefasst ergibt es einen Durchschnitt von vier Kursen pro Tag. Notfallseelsorge 2016 stieg die Anzahl der Einsätze erneut. Und zwar um 33,63 Prozent auf insgesamt 457 Einsätze. 1.769 Personen wurden betreut. 
Die Notfallseelsorge ist in zehn landesweite Gruppen aufgeteilt und umfasst 164 Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen im Dienst. Insgesamt leisteten sie 3000 Einsatzstunden und 163.320 Bereitschaftsdienststunden. Jugend im Weißen Kreuz. Unsere 30 Jugendgruppen setzten sich 2016 aus rund 1035 Mitgliedern zusammen. Von 1998 bis heute konnte die Anzahl der Jugendmitglieder um das 13-fache wachsen. Viele dieser Jugendlichen bleiben dem Weißen Kreuz als freiwillige Helfer erhalten. Diese sogenannten ehemaligen Jugendlichen leisteten 2016 200.122 Dienststunden. Das entspricht einem Anteil von 20,4 Prozent der Gesamtanzahl der Dienststunden. Damit ist auch 2016 bewiesen, dass die Nachwuchsarbeit gut funktioniert. Zivilschutz in Zahlen ausgedrückt hat der Zivilschutz im vergangenen Jahr 42 Einsätze durchgeführt und 22.165 Dienststunden geleistet. Insgesamt wurden dabei 154.807 Kilometer zurückgelegt. Die bedeutendsten Ereignisse 2016 waren der Erdbebeneinsatz in Mittelitalien, die internationale Großübung Alpine 16 in Bayern, die Begleitung des Jugendfeuerwehrwettbewerbes und die Führung des Flüchtlingszentrums in Bozen. 2016 waren insgesamt 160 Freiwillige für die Sektion Zivilschutz im Weißen Kreuz tätig. 2016 fand auf nationaler und europäischer Ebene ein wichtiger Austausch von Know-how und eine bedeutende Zusammenarbeit mit anderen Rettungsorganisationen aus dem benachbarten Ausland statt. Als Mitglied von Ampas und Samaritan International war das Weiße Kreuz bei der Realisierung diverser EU-Projekte dabei. Dabei konnte im vergangenen Jahr das Projekt ADAPT erfolgreich abgeschlossen werden und mit INDRIX ein Forschungsprojekt zur Messung der Resilienz bei Naturkatastrophen initiiert werden. Hausnotruf im Bereich des Hausnotrufes konnte das Weiße Kreuz im Jahr 2016 1385 Anschlüsse verzeichnen. 154 Kunden wählten dabei die GPS-gestützte mobile Variante. Von den 1385 Anschlüssen gingen 2016 insgesamt rund 29.532 Notrufe in unsere Zentrale ein. Davon wurden allerdings nur 1145 Alarmierungen nach Abklärung an die Landesnotrufzentrale 118 weitergeleitet. Das entspricht 7,5 Prozent der gesamten Hausnotrufe. Am Tag sind das 42 Alarmierungen. Pistenrettung In der Wintersaison 2016-2017 wurden insgesamt 3.123 Einsätze durchgeführt, verteilt auf sieben Skigebiete, in denen die Pistenrettung des Weißen Kreuzes präsent ist. Die meisten Einsätze betrafen Skifahrer, die mit 84 Prozent den Löwenanteil ausmachen, gefolgt von 12 Prozent Snowboard-Unfällen. Die restlichen rund 4% entfallen auf Rodel- und Wandereinsätze bzw. Lawinenunfälle. Auch 2016 ist das Weiße Kreuz gewachsen. Wir waren noch näher dran, noch schneller dort, noch öfter im Einsatz. Dies soll auch 2017 unser Grundsatz sein, denn wir alle sind das Weiße Kreuz.